Jag har fått jättemånga förfrågningar om att vi ska göra ett nytt Team Galantavsnitt. Så här är vi. Jag sitter här i t-shirt där mitten av oktober. Och med mig så har jag Filip och Edvin. Och idag ska vi köra straffiska igen. Och vi körde det förra gången i somras och då var det ganska dåligt fiske. Men idag så hoppas vi att, för vi är på ett ställe som kan leverera riktigt stor abborre. Så förhoppningsvis kommer det vara lite bättre än förra gången. Och så här är reglerna. Vad ska jag säga? Jag glömde bort. <laughs> och, och reglerna? Ja. <laughs> och det som Filip försökte säga är att jag ska få minsta toppfisken i centimeter för att göra ett straff. Och i förra videon så bad vi er att ni skulle kommentera ett bra straff. Och vi har valt ut denna kommentaren. Så det som förlorar, vilket brukar vara Filip i sådana tävlingar, kommer i slutet av fiskaturen på att göra detta straffet. Idag är vi ute i skärgården och fiskar och här är det ju rätt grunt så att det gäller ju att ha lätta skallar och weedless krok är jag och rekommenderar annars så får man väldigt mycket skit på kroken, sådana här trollhår brukar kalla det som är grönt slem som man får på hela tiden, det är skitjobbigt. Och jag har fått på en sån här monkey rib för här så tycker de om lite större beten oftast så, så denna blir nog perfekt. Och det sa att man skulle kunna köra dropshot. Dropshot kan faktiskt, och Carolina kan faktiskt vara väldigt bra när det är lite kallare vattnet. Men nu är det faktiskt fortfarande ganska varmt. Det är typ 11 grader vattnet, nästan 12. Och när man fiskar så här i skärgården så vet man inte riktigt var fisken står. När man, när man riktigt vet var fisken står då kan man fiska med dropshot och Carolina för att fiska man sakta. Men här så måste du söka fisken och det är bra att fiska med något vanlig, vanlig gig. För det, tar mycket, ja, det är ett mycket bättre sökbete som sagt. Så nu tar vi och kör första kastet. Är du redo, Filip? Jajamän. Edvin, är du redo? Jag är redo. Då kör vi straffiske höstomgång på Abborre. Filip har första fisken. Jajamän. Okej, okay, den som gör så att du inte får, får straffet, Filip. Jag visste att jag skulle få en stor. Vad väger den? Det är en första fisk. Ja, åtta kanske. Fan, jag han högg mig. Kolla, jag pumpar ut så här. Ja, idag kör vi ju Perch Pro här. Jag tänkte att jag skulle visa att jag också kan vara med i den tävlingen. Liksom så här. Oh, it's a keeper. Ja, en keeper. 38,5. Vad oh, söt! Jävla! Ja, jag har fiskat där 40 timmar utan mat och vatten. Väldigt högt går det. Eh, Hugg inte mycket alls men vi kämpar på här. Försöker få någon stor. Vi har ringt runt lite till, till lite polare och skit här också. Det verkar vara trögt överlag. Ingen som får mycket fisk alls. Det har hänt någonting. Fisken är borta. Alltså det, jag tycker det är ganska konstigt. Vädret är bra. Det är varmt för var oktober. Det är liksom högtryck. Abbaren tycker om högtryck. Man vet om att det är riktigt bra att fiska på bara några dagar sen. Och så, så typ nu, de senaste tre dagarna har vi, har vi en liten rapport att det ska vara helt kass. Och... Jag har ingen bra förklaring överhuvudtaget. Vi ser abbar på sidescan och på 2D-lodet. Så vi vet att de är här, men de vill bara inte hugga. Nej, men det ser mycket bättre. Det här borde ju vara helt kantigt. Fisk, fisk! Jag tittar jag blankar inte. Och den abbar också. Har vi sedan en större än Philips topfisk? Det kan den vara. Den är typ 20 cm. Men, 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 det är ändå en fisk. Ja, jag har en toppfisk. Filip har en toppfisk. Edvin har ingen toppfisk överhuvudtaget. Jag snodde med mig ätbrädan med mig hem från när jag filmade Perch Pro och filmade Fox Rake. Så ska vi se hur lång borren är. Den är 33 cm. Så om det var ett Perch Pro så hade den varit godkänd. Och nu har jag, så, så, alltså, det har varit ganska trögt idag, så om Edvin blankar nu så är det han som blir straffet. Nu släpper i den och fortsätter. 
står vi här och fiskar och fiskar och fiskar och så får vi ingenting men det fick jag då. Du får som mig. Det är vi två som drar dem. Edun, vad gör du? Jag byter beten här. Jag ska köra en liten eh, monkey rib här. Halmapa. <laughs> ja. Får man sådana här stora fiskar. De är små. I alla fall tur med vädret. Det är positivt. Som jag sa innan, vi har haft typ helt dött fiske i två, tre timmar. Och sen så fick jag av tid på oss där inne. Sen körde vi ut på en udde. Och sen så tog det inte jättelång tid så fick jag danna. Och detta är helt klart en uppgradering för mig. Från min 33. Jag vet inte om den är större än Philips 38. Med lite tur så kan det vara det. Men det är dags för sanningens ögonblick. Och tog på en sån här monkey shad igen. Så Edwin, kan jag få måttbrädan här? Så tar vi och mäter den. Vi får den officiella Perch Pro mätbrädan. Och den är 36 den upgrade. centimeter. Bra jobbet! Den, den upgrade för mig. Men jag ligger fortfarande tvåa och det är den som får den minsta toppfisken som får ett straff. Och Edvard har inte fått den enda fisken. Det är Så... tur du kan det där med fisket. Robert. Jag vet mycket bättre än dig. Bye bye! Det känns som att jag får lägga i högsta växeln här och köra nu. Alltså, för jag har blankat. Jag tror jag blir dålig eller någonting. Det måste vara. Kämpa på. Ja, Tobbe fick ju på monkeykärden så jag stod på en likadan här. Jag tog inte många kast. Slukar den. Coolt, Filip. Ja. Kul för dig. Coolt. Kul att för, dig. för dig. Kul att du inte får honom. Ja. ja, det var ju coolt. Ja, det var kul. Alltså, jag fattar inte. Jag har ju blivit dålig. When I think about the way we used to be. When I think about the things it took from me. Jag blankar inte hörni. Ja, jag är min första här för dag. Det får inte vara över 36 meter. Det är det inga risker på den här där. Och inte så stor. Men, det är viktig fisk för mig. Varför? För jag blankar inte. Du är ändå minst att fisken. Ja, det känns skönt att ha fått någonting i alla fall. Ska vi mäta lite här nu? Vi ser hur stor den är. Den är inte över 36. 30, 31. Ja, ja, får jag försöka få en större nu då? I den här delen som vi fiskar nu i skärgården så är det typ, du kan fiska långt in i viken och du kan fiska väldigt långt ut. Och vi har fiskat typ ganska långt in och nu de senaste timmen har vi fiskat väldigt långt in. Men här längst in har vi inte fått ett enda hugg. Och sen så våra vänner, Niklas Edström och Janne, de fiskar faktiskt väldigt långt ut. Så för att få information om abborren, var abborren befinner sig så tänkte jag att vi tar och ringer Niklas och Janne för att se om de har fått någon fisk. Känner du? Är det fel? Det är fel är det. Hugger det bra där ute i ytterdelen? Ja, så det är lite sekt men det kommer ju då då. Ja, ni får någon fisk då då? Ja, de är bra. Ja, men det är, hur, hur många då? Någon stor? Ja, jag tog en på 47. Oj! Det är inte illa. Ja, 16-20. Åh jävla grattis. Tack. Har Janne och de fått någonting? Ja, han tog en på en 42. Den var typ en väg, det var aldrig med typ 1200 kanske. Ja, men det är bra. Ja, men då kör vi ut då. Gör det. Ja, tack för informationen. Det är lugnt, mannen. Tja, tja. Ja, nu har vi åkt ut här då. Nu ska vi prova om det är någon fisk här ute. Innan fick vi lite här ute. Det är inte gör det. bra skit. Åh, oh, ja. Fisk. Ja, lite. Ja, det är bara flyger upp. Kolla över överläppen! Va? Ja, det är helt knubbig ju! Kolla bara, det var det fula att jag sa. Ja, nu åker vi ut hit och direkt så har vi haft ja, tre hugg nu och två abborrar på typ fem minuter. Så det är ju det är här man ska viska. Ja, när vi spelar in våra Team Galant-episoder så kör vi aldrig någon sån här vet det där, träningsfisk eller någonting innan. Utan vi gör, om vi får fisk så får vi fisk, om vi inte får någon fisk så får vi ingen fisk. Men vi kommer åka tillbaka hit i morgon igen och då vet vi redan från start att vi ska inte börja fiska långt in utan vi ska börja fiska långt ut. Så det blir intressant att se hur det går på detta stället imorgon när vi har lite mer information. 
För den här dagen har varit mer till att skaffa information och i morgon då är det grisdag. Jag flyger nu. Jag får massa fisk, men de är inte stora. Ja, men jag har ju fått typ tre på tio minuter nu. Det är sköna hugg, men de är inte stora. Vad gör det, Edwin? Jag får inget. Jag måste ju härma in den med den här, den här iggen i den här färgen. Nu ska jag se om jag och kan få något på den. Så, perfekt blev det. Som alltid. Ja, det går jävligt bra den faktiskt. Ja, nu fick Edwin också den. Vi hittade stimman alltså. Är den stor? Enkligen första, andra har bara nu. Ja, det är en upgrade där, det ser jag. Den var ju, var när jag satte på den här lilla busen här så högde jag den här lilla. Så jag kollar den. Ska vi bara mäta? Ska vi se. Nej. Ja, 30... Nästan 35. 34. Stor eller? Nu ja, vänta. Så, åh oh, jävlar vilken abbare. Det måste du bara mäta. Ja, det får jag. Ja, nej. Nu ska vi ta en större en tid. Hej då. Nu är det slutfiska för idag. Vi hade ganska sekt den sista timmen så vi har bestämt att åka tillbaka och göra oss redo för imorgon. Och just nu efter första dagen så har Filip ledningen med en abbar på 38 cm. Jag har en på 36 cm och sen så har jag den på 34 cm. Men imorgon så vet vi ungefär på direkten vilka platser som vi heta. Så med lite tur så kan vi få en, en eller ett par stora abbar imorgon. Så nu tar vi starta båten och åker hem. Lite kul. Nu kör vi hem då. I breathe it all out and I breathe in When there is no way back in And we are the eye of the needle Nu är vi ute här ganska tidigt på morgonen, dag två Och eh, igår så märkte vi att vi testade ganska långt in med inte jättebra resultat så idag så ska vi börja med att fiska lite längre ut så det kan ge något för vi hörde att med Niklas och Janne i den andra båten de hade haft hyfsat fisk här ute så förmodligen så kan vi få någonting och vi kommer börja, eller jag kommer i börja med samma som jag började med igår denna monkey kärden och sen så se om det fungerar för det, som, för det är exakt samma väder idag så förmodligen så kommer um, vi få fisk på samarbeten och så jag tänker i alla fall med oss har vi också Jakob Lexe och en som heter Oliver, en annan båt. De kommer vara lite sån här, vi träffade dem igår och de kommer vara lite sån här spaning. De kommer, om, de, om de får avbörja så kommer de ringa till oss och då kommer vi åka dit och ta deras ställe. Så det är bra att ha ytterligare en båt som hjälper oss att hitta fisken. Och samma sak med oss som vi hittar fisken så kommer vi ringa dem. Och det är alltid bra om man kan hjälpa så att de är ute och fiskar för fisken de kan stå väldigt fläckvis. Så om man hittar fisken så kan man förmodligen eh, få många där. Så då kör vi. Ska vi se vem som får göra straffet i slutet av dagen. Där. Fisk, fisk. Alltså det tog inte lång tid så får vi första fisken. Och detta lätt den längsta fisken eh, för oss. Den är längre än Filip, så nu är jag en toppfisk här. Ja, Filip också en. Här är fisken. Vi har hittat dem. Den är en fin fil. Titta, det tog inte många kast som fick vi denna på Monkey Charles som tidigare. Och ja, de står tydligen lite längre ut, vilket är perfekt. Jag tror det kommer att grymt fisk idag. Det är fint. De är fina. Ska vi ta med efter den. Den är 30. Åtta. Ja, inte min. Det är likadant som Philips. Ja, då går inte jag med. Ja, då kör vi vidare nu. Nu vill jag ha med fiska. Fin första fisk. Det 
Du, denna, denna fin. Åh, oh, jävlar! Det var ju fan stor. Och ta kameran. Och hov. Det är inte hov. Det är en fan. Det är en fan. Det är en fan stor. Vet du vad stor den är? Åh, jävlar! Helvete vilken fisk! Den är inte liten. Ja, men också en fisk. Ja, men när du får så får jag. Ja. Men jag då? Ja, men vi bara filma. måste vi bara väga. Och mäta i alla fall. Vi ska ta mäta den. Detta kan vara toppfisk alltså. För mig. Detta kan lätt vara toppfisk. Se hur lång den är. Detta är en fin fisk som ni ser. Så är den 45 cm. Så det är en ny toppfisk. Jag tror den borde väga typ... Eh, Uh, alltså, nej, ett och tre, ett och fyra. Ett och två, ett och tre, ett och Ja, jag tror jag väger lite mer. Men det är, det är, jätte, ja. Men det är jättefin start. Uh, detta kan vara helt toppen fiska idag kanske. Så nu tar vi släpper tillbaka den och fortsätter fiska. Min är 42. Jag fick en 42 här då. Och jag fick en 45. Fina fiskar. Stor. Den är fin. Jag tror jag. Den var inte så stor som jag trodde. Men så tar inte hoven, men den är skaplig. Titta vad fin. Titta vilken fin fisk här alltså. Det är sjukt och snygg den här. Den är inte längre än förra. Jag tar med att den inte snabbt ändå, men eh, det är så himla fin och väger garanterat över ett kilo, typ ett och ett. Oh, jag tror vi kan ha kul fiske idag alltså. Tar vi och möter den lite snabbt här. Och som ni ser så är den 44 cm. Så toppfisken idag är 44 och 45 cm och 42. Hej då! Nu har jag fått en uh, ny toppfisk här för mig. Ska vi mäta den och kolla hur lång den kan vara över toppet? Den är 44. Ja, jag har en 45. stor. 44. Men ser du inte att den är på 45, <laughs> Tobbe? Men hallå, jag har ju en stor här. Ja, har du. Har du ljus? En liten. Nej, to nej det är en toppfisk. <laughs> är det? En ny toppfisk för dig. Ja. Man kom från ingenstans och bara... Den lever. Det är en toppfisk på gången. Är det så? Ja, det är det bara... Jävla idiot. Det var ju här bara. Det var ju den där. Det stod ju. Sa jag att det var stor? Spärslän och den. Nu är det, nu är det min tur här. Kan den vara över din? Nej. Nej. Nej, men den är fin. Nu är det min tur att mäta här då. Tar man så här och mäter så håller jag och mäter. 44. 44. Nej. Precis där. Fick jag en här på 44 cm. Kanske väger 1 kilo. Och vi, jag, jag fick en på 45 så nu är jämt med mig och Tobbe. Och Edwin ja. har en 44 där. 44 här nu. Så nu kommer jag i kapp här nu och smäller snart en stor nu. Så nu ska de i igen. Nu ska vi ta ännu större. Då har det slutfiskat för denna helgen. Tävlingen är avslutad och den som fick längsta toppfisken var jag och Filip på varsin på 45 cm. Och sen sist denna gång kom Edwin fram på 44 cm. Så nu ska vi få göra något pinsamt. Vi ska nämligen åka in till stan och sen ska få fiska på ett pinsamt ställe. Precis som ni ville i kommentarerna. Så nu åker vi tillbaka och sen så blir det kul att titta på det. Och nu är vi här mitt i stan och ska jag ställa mig och fiska på någon ställe här så folk ser att jag är dum i huvudet. <laughs> det känns inte så bra. Vi får se hur det går här. Jag bara hitta något vatten först här. Nej! Det var ju slut. Ta en liten till. <laughs> Vad gör ni? Äh, vi äh, fiskar. <laughs> 
Man skulle se om det, det var inget vatten här. Jag skulle ju fiska här. Det var enda stället jag hittade. Men varför är det ingen vatten? Det brukar det alltid vara. Ja, jag vet inte. De har väl tömt på fisk med eller någonting. Ja, det står jag och skämmer ut mig. Jag fiskar inte ens vatten. Fan. Bli filmad där borta. Du har slutfiskat för denna gången och jag är glad att jag slapp göra straffet. Det var inte kul kan jag säga. Det var ganska kul att titta på folk. Du för stor filmare på mig, tror du var dum i huvudet antagligen. Ja, ja, stundsamma. Tack så mycket för att ni tittat. Glöm inte att prenumerera och följ oss på Instagram och Facebook. Länken ja. finns i beskrivningen. Och sen så kör vi till straffiske snart. För ni gillar filmer. Och sen så glöm inte att kommentera nästa straff. För förra straffen så tog vi toppkommentaren där. Den kommentaren som har fått mest likes. Så kommentera igen och sen så lovar vi tid att vi kommer ta toppkommentaren nästa gång också. Så ha det så bra. Skit i sig på er. Tja! Står han och tar landskapsbilder på den här staden så står jag där och fiskar. Det blir kul.